এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পার্শ্বের বেল আইকন ক্লিক করে নোটিফিকেশনটি চালু করে নেবেন তাতে করে আমার টেকনিক্যালি ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার মোবাইলে পেয়ে যাবেন দেখতেন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কিভাবে যে কোনো মোটর জানের অথবা যে কোনো মোটর সাইকেলের মালিকানা পরিবর্তন করবেন বা অনার ট্রান্সফার করবেন তাই আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ থাকবে যদি আজকের ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে অবশ্যই জানতে পারবেন যে কোনো মোটর সাইকেলের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য কত টাকা ফি জমা দিতে হয় টাকাটি আপনি কোন ব্যাংকে জমা দিবেন এবং কোন ফরমের মাধ্যমে জমা দিবেন মালিকানা বদলির জন্য কোন কোন ফরমের প্রয়োজন হয় এবং ফরমগুলি আপনি কিভাবে পূরণ করবেন চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক মোটামুটি ভাবে আপনি যদি মোটর যান অথবা মোটর সাইকেলের মালিকানা পরিবর্তন করতে চান তাহলে দুটি পদ্ধতিতে এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারবেন প্রথমটি হচ্ছে একটি সাধারণ এভিডেভিটের মাধ্যমে যে এভিডেভিটের নাম হবে ক্রয়ের এভিডেভিট আপনি যদি এই এক নাম্বার পদ্ধতি অর্থাৎ ক্রয়ের এভিডেভিটের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন করেন বা গাড়িটি কিনে নেন বা মোটর সাইকেলটি কিনে নেন তাহলে আপনার গাড়ির কাগজে আপনার মালিক অর্থাৎ যার থেকে আপনি গাড়িটি ক্রয় করলেন তার নাম থাকবে কিন্তু এতে কোনো সমস্যা হবে না ক্রয়ের এভিডেভিটের মাধ্যমে আপনি যদি আপনার মোটর সাইকেল অথবা মোটর যানের মালিকানা পরিবর্তন করতে চান তাহলে কিভাবে এই এভিডেভিটটি লিখবেন এটি আমার নিচের ডিসক্রিপশনে দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে বিআরটি কর্তৃক মালিকানা বুদ্ধি পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি যদি এই পদ্ধতির মাধ্যমে মালিকানা বুদ্ধি করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের ফি জমা দিতে হবে এবং এর সঙ্গে লাগবে হচ্ছে ফরম টিও টিটিও ও বিক্রির রসিদ এবং আপনার লাগবে ক্রয়ের এভিডেভিট এবং মালিক মূলের এভিডেভিট যাই হোক আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনলাইন ফর্ম বা অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম এই ফর্মের মাধ্যমে আপনি নির্ধারিত টাকা জমা দিবেন ফর্মটি কিভাবে আপনি পূরণ করবেন এবং কত টাকা জমা দিবেন সেটি আমি এখন দেখাবো এই যে এই ফর্মের নাম হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম বা অনলাইন ফর্ম আমি পূরণ করতেছি আপনার একটু লক্ষ্য করেন শেষে ছোট করে আপনার মোবাইল নাম্বারটা লিখে দিবেন এখানে নাম তারপর হচ্ছে পিতার নাম তারপরে আপনার ঠিকানার শেষে আপনার মোবাইল নাম্বারটা লিখবেন লেখার পরে এখানে লেখা আছে দেখেন দুই নাম্বার কলমে ট্রান্সফার অফ অনারশিপ এখানে এসে আপনি আপনার গাড়ি যদি এক থেকে একশো সিসি পর্যন্ত হয় তাহলে আপনি জমা দিবেন হচ্ছে একুশশো টাকা 
আর যদি আপনার গাড়ির একশো এক সিসির ঊর্ধ্বে হয় একশো এক সিসি বা একশো দুই সিসি অথবা একশো পনেরো সিসি পঁচিশ সিসি দেড়শো সিসি বা একশো ষাট সিসি এরকম যা হোক একশো সিসির উপরে যদি হয় তাহলে আপনি জমা দিবেন সাতাশো তিরিশ টাকা নির্ধারিত অ্যামাউন্টটা আপনি জমা দিবেন হচ্ছে এনআরবি ব্যাংক ব্রাক ব্যাংক অথবা অনলাইনে জমা দিতে পারবেন আপনি জমা দেয়া হয়ে গেলে আপনাকে এই তিনটি ফর্ম অর্থাৎ ফরম টি ও ফরম টি টি ও ও বিক্রি রসিদ এই তিনটি ফর্ম আপনাকে পূরণ করতে হবে এই তিনটি ফর্ম আমি পূরণ করতেছি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন
তিনটি ফর্ম পূরণ হয়ে গেলে এই তিনটি ফর্মের সঙ্গে আপনি অবশ্যই গাড়ি কেনার এভিডেভিট ও মালিক মূল্যের এভিডেভিট এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের যে টাকাটা আপনি জমা দিয়েছেন অ্যাসেসমেন্ট ফর্মের মাধ্যমে এই ফর্মের যে বিআরটি এ রসিদটা এই রসিদটাও আপনি অ্যাটাচ করে বিআরটি এ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ আপনার গাড়ির মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যাবে আমার এই ভিডিও থেকে আপনি যদি নতুন কিছু শিখতে পারেন বা জানতে পারেন অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ